Next is this Carolite Oil Control Blush na iitsura niya is in the shade Starlight Shine. Lahat pa rin sila favorite ko pati si Peach Glow tsaka si Fresh Me to until na ginagamit ko pa rin sila. Pero ayun, oh, ah, hindi ko na sila sasama dito kasi lag ko naman na silang nami-mention in my videos. Anyway, ito yung magandang shade kasi ito y if you want something bronzy I alam mean, niyo parang sun kiss na look ito siya ayan sobrang ganda na itong shade na to maganda rin siya ipang drunk blush and very pigmented sobrang pigmented na to pero hindi naman siya i-sheer out ayan siya guys hindi masyado nabibigyan ng hustisya ng camera pero maganda yung pigmentation nito ayan as in maganda talaga to pang bron bronze up na look or yung parang ano yung mga sun nasabi ko na di ba sun kiss alam niyo yung pag nasa beach kayo ayan maganda to guys as may mga thick freckles ayan very nice uh, blush on and meron siyang sheen guys pero hindi siya nakaka-emphasize ng pores and facial texture. Kaya nagandahan ako. Kaya nagandahan ako dito. Pa, ito yung type of blush na kung ayaw mo na maglagay ng highlighter, pwede rin to. Or if you want something to look glowy on your skin, ito. Sobrang ganda nito. As in, a little goes a long way and okay na siya. As in. Next is this ah, uh, Chris na Chris Aquino na or Chris Life Kit ba ito yung sa collaboration nila ng Everbelena. Ito yung blush niya. Ayan. It's in the shade Lasting Love. This is 195 pesos. By the way, si Caroline, nabili ko siya ng 95 pesos. It's affordable. Ito naman, medyo may kamahalan siya for me. Kasi maliit lang siya. 2 grams lang siya. As in, sobrang maliit lang siya. Ayan. Pero, yung shade niya, sobrang worth it siya bilhin. Look at the shade. It's very beautiful shade. It's a mauve pink. Meron siyang touch of pink, pero hindi yung pink na parang OA na loud pink, na nagsusumigaw na pink. Ito yung type of pink or mauve pink na perfect for everyday and it can suit any type of look na gusto mo. Sobrang ganda. It's, it's, it's very smooth and it's very nice. As in, wala na akong masabi, diba? Ayan yung itsura niya. Ayan siya. Maganda yung pagka-pink niya, guys. As in, ayan. Pag na medyo na-blend siya. Ang ganda. It's very natural on the cheeks. Para ka lang, parang hindi ka naka-blush on. Ayan. Pero, may something na, na ang pink ng, ng cheeks mo. Parang rosy cheeks na dating. Pero, hindi halatang naka-blush on. This is really nice. And you can build up the color. As in. Last but not the least, this is the Vice Aura Blush in the shade Title. Dalawang shade sana yung gusto ko sa kanila. The Bucon, tsaka ito. Pero yung Bucon kasi, lagi siyang out of stock. So, hindi pa ako nakakabili. Kaya ito muna yung masishare ko sa inyo. Sobrang ganda ng packaging, by the way. Ayan. Hindi mo akalain na 145 pesos lang to. But, ang ganda rin as well as the, the quality of the product. It's really nice. Ito yung suot ko ngayon sa cheeks ko. As can you see, hindi siya ganon ka loud na blush. Pero I have something on my cheeks. This is really nice. It's easy to blend. You can build up the product as well. Ayan siya. Ayan. Brown siya. Kung, para, kung titignan nyo, halos the same sila ni Starlight Shine. Pero, mas bronzy to compare with this one. Ito, kakawin niya ng konti si Cool Ram. Pero, mas brown naman to kay Cool Ram. Ito, brown siya. Pero, may peach undertone din siya. Pero, mas, mas madaming brown tone sa kanya. Nagustuhan ko dito kasi, sobrang ganda niya sa cheeks. Pwede siya pang drunk blush. Pwede siya sa eyelids. As in, ito yung ginagamit ko misa na pang drunk blush. Pero, ayako na masyadong pink. May times, ayako masyadong pink for drunk blush. But, I want something brown na na medyo off yung tone niya. Ito yung ginagamit ko. As in, sobrang ganda. Sobrang perfect sa skin ko. As in, bet na bet ko tong blush na to. And, hindi mo akala ay na mumurahin lang siya or parang affordable lang siya. Sobrang bet. And, ayan, maganda. By the way, may sheen to, guys. Pero, again, hindi rin siya nakaka- uh, emphasize ng facial textures. Kung tatanungin niyo ako ano yung mas uh, mas machine or yung mas glowing tingnan si Caroline compare with this one. So, nasa blush on na rin tayo. Sasama ko na rin yung favorite kong highlight last 2018. This is the AOA Studio Wonder Baked Highlight. Ayan. Ito na yung go-to highlight ko. As in, ito yung laging highlighter na ginagamit ko. And, Ayan siya, yung itsura niya. This is in the shade Snap. Marami tong klaseng shades, pero ito talaga yung pinaka-bet ko. Kasi, perfect siya sa skin tone ko. As in, it's my perfect champagne shade on my skin tone. Kung hahawakan mo siya, hindi siya ganun ka-creamy. As in, magasapang siya, oo. Pero pag nilagay mo sa skin, sobrang ganda. 
Ayan siya guys. Oh, nakakita ba? There, ayan. It's very subtle highlight, but you can build it up. Na, hindi, hindi ko masabi na as in blinding, but nabibuild up siya. Pero hindi super blinding. Ganun. Ganun kasi yung mga type of highlight ko na parang, alam mo yung parang may glow lang sa skin mo, pero hindi siya nagsusumigaw na highlighter. Parang ganun. So, kaya, bet na bet ko tong blush na to. And for its price, this is only... 104 pesos ko to nabili sa Shopee and sobrang ganda niya. Ayan yung suot ko ngayon, di ba? Ang ganda talaga. Promise, wala na akong masabi. Kaya, sobrang bet ko to. As in, tamang-tama yung shade sa akin. Tamang-tama yung timpla ng pagka-highlight. Not, not too blinding, but still. It, it's subtle, but still merong glow. Alam mo yun? And, wala siyang chunk of glitters. Ayan yun. Now guys, let's now head on to the mascara and for the eyebrow Sa mascara... Ito, alam niyo nang sobrang favorite ko to as in dati pa nagsta-start pa lang ako mag-makeup. This is the Maybelline Hyper Curl Volume Ex Express Waterproof Mascara. Ayan. Ito, mag favorite ko to kasi maganda siya sa aking bilik mataas. Can you see? Ayan o. Oh. As in, nakaganon talaga yung lash ko. Nakavol Nabo-volumize niya talaga. And it hold the curl. Anyway, ayan. This is only affordable. 199 pesos to if I'm not mistaken. Hindi ko na siya masyadong i-elaborate kasi lag ko naman na din to na may sa video ko and it's still my favorite until now. Pero gusto ko sana i-try si Temptation pero hindi ko pa ako nakakabili nun. Anyway, let's now head on sa pangkilay. So, I have here uh, tatlong product ng pangkilay. Yup. Tatlo, pat parang yan. So, eto yung pangkilay na favorite ko talaga. This is the mini so. Ayan, dalawa sa mini so. The, eto yung isa, yung parang it's, ano ba to? Uh, auto eyebrow pencil. Ayan, itsura niya. Eto, maganda tong pangkilay na to if you want to mimic your eyebrows. As in, halimbawa, putol yung eyebrows mo. Like kanina dito, putol yung kilay ko dyan pero dinugtungan ko na ito. Hindi halata na finake mo lang yung uh, eyebrow hair mo. Kaya sobrang bet ko to. As in, this is perfect for uh, yung pang gagayahin mo lang yung strands ng eyebrows mo. By the way, gray yung shade neto. Ayan. Ito yung ginagamit ko sa tails ko pag uh, medyo bald yung dating. Ayan, ito yung ginagamit ko. And meron pa ako isang ganito kaso naubos ko na kasi sobrang favorite ko to. And next one is this the Enhanced Definition Eyebrow Pencil. Ayan, yung pink version naman to, BB Pink. Tapos ito yung, ganito siya, may kasama siyang spoolie. And, and ayan, oh, uh, ang tawag dito, naka-angled, ano ba yung naka-slanted yung kanyang pagka-pencil. Hindi siya ganun kanitis pero, alam mo yun, maganda siya i-stroke sa eyebrows kasi hindi ka mahihirapan mag-stroke. Ayan, maganda siya. Hindi siya reddish na brown. It's perfect na brown. As in, maganda siya and madaling gamitin if you are a beginner and hindi ka ganun kagaling mag-eyebrow pencil. I highly recommend this one kasi madali siyang, madali siyang i-maneobra sa kilay. And, creamy siya pero hindi super creamy and maganda yung pigmentation niya. Next one, or this is the last one. This is the Better Brand Basic na Caroline Best Brow Liner. Ayan. It's in the shade Pope. Sobrang favorite ko tong shade na to as in, guys. Ito yung itsura niya. Wait lang ah. Just watch ko lang siya. Ayan. Sobrang ganda. It's a perfect shade if you want a natural looking brows or bushy eyebrows. Ito yun. If, etong particular shade na to, yung, alam mo yung mga bushy na uusong eyebrows ngayon na parang magulo lang. Pero, ang ganda nila tingnan. Ito talaga yun. As in, sobrang perfect. Ito yung suot ko ngayon. And, ayan siya. Sobrang ganda. Sobra rin daling gamitin kasi naka-angled siya. It's dual-ended. Very, very nice for its prices. Only 150 pesos. Pero, ang ganda niya. Hindi halatang care line yung nakalagay sa ano. Parang, parang, alam mo yun, hindi mo akalain na, na, ano siya, na drugstore product pero ang ganda ng quality as in. Sa eyebrow mascara, I have one. This is the Detail Makeover Make Brow Mascara. Ayan yung itsura niya. Kung titingnan mo siya sa packaging, it's look, it looks very dark. Parang binili ko na parang itim naman nito sa kilay ko. Pero nung trinay ko na siya, ayan siya guys. O tingnan nyo, sobrang, ang ganda niya diba? Parang Alam mo, it really sets my brows. Hindi siya yung, di ba may mga eyebrow mascara na parang itim? Pero pag, ang itim and parang ang tigas niya pag hinawakan. Ito parang, 
alam mo yung parang naset niya lang talaga evenly yung eyebrows ko. Kaya sobrang, sobrang gustong gustong gusto ko talaga to. Ayan yung itsura niya oh. Wait lang guys ha. Sa swatch ko siya. Ayan. It's really nice. As in, perfect siya sa hair color ko. Sobrang ganda. And sobrang natural lang tingnan yung eyebrows ko. And tumatagal siya. The only thing I don't like about this product is this the one. Sobrang malaki siya. Hindi siya for precision, pero okay lang naman. Madali naman din siya i-apply. And sobrang ganda talaga nito. As in, sobrang ganda. Kaya kung naghahanap kayo ng murang eyebrow mascara, ito, this detail makeover, 199 pesos na. And finally, guys, matatapos na tayo. Let's, this is the last the lipstick and lip tint. So, mag-start muna ka sa lip tint kasi dalawa lang naman yung lip tint na papapakita ko sa inyo. So, this is the Tansy Beauty na lip tint, yung collaboration nila kay Tony Sia, and it's in the shade Winterberry, yung small version lang yung na nabili ko kasi wala akong, sa pinagbala kong Shopee neto kasi uh, wala siya yung malaki. So, eto, this is 100 plus. Basta, basta nasa ganun yung price niya. Eto, maganda to pang, ano yung pang gradient, but if you want something dark, eto yung itsura niya, oh. Ayan. Ang ganda ng shade niya, guys. Maganda sa siya. Maganda sa siya. Maganda siya sa labi. Kasi if you want just a, uh, alam niya, para a minimal look. But there is something, a uh, color or a pop of color on your lips. Ito siya. Ayan, no. This is really nice. There. Ganyan siya pag naka-blend. Ang ganda nito guys. As in, malaka siya maka-fresh. And maganda yung consistency nung lip tint. It's not too drying the lips. Kasi, kasi meron siyang sheen. As can you see, na, nakikita ba sa camera? May sheen siya guys. Or may gloss siya pag nilagay mo sa lips mo. Kaya parang ang juicy ting na ng labi mo. Parang ang lakas niya maka-Korean. So, kaya sobrang bet na bet ko to. And madali lang siya dalhin. Kasi maliit lang siya. Very uh, tipid sa space. And I like it. Next one or the last for the lip tint is this water tint or watery tint ng the face shop it's in the shade 06 rose garden and to yung uh, bed kong shade ayan yung suot ko ngay suot ko siya ngayon and gusto ko rin yung consistency nito guys ito siya very pigmented as well as the tansy beauty pigmented din siya ayan siya guys super pigmented but pero pagka naka-blend naman siya Ayan yung itsura niya pagka-blended. Ayan. Maganda rin to pang gradient effect. etong dalawa yung ginagamit ko pang gradient lips. Kasi ayan siya, parang, ah, parang ang Korean ng dating. Alam niyo, parang ang lakas niya, mga Korean vibes. And maganda yung, like what I said, maganda yung consistency niya. Kahit sinabi niyo yung water tint siya, hindi talaga siya yung parang tubig. Kasi ayaw ko na masyadong matubig kasi nakaka-dry yun ng lips. Eto, hindi rin siya drying sa lips. Very comfortable. And, Ayan, ang ganda niya talaga. Parang isa rin siya sa ang lakas, maka-fresh. Although, both of these uh, lip tints, hindi ko pa sila natatry sa cheeks. Lagi lang sa lips. Pero, they are really nice for its price. This is only 295 I think. Ayan, 250 or nasa ganun. Then, to 100 plus. It's still affordable, but it looks really nice on my lips. Ayan, sa lipstick na tayo guys, sa lipstick medyo madami-dami sila compared to the lip tints. Pero magsisimula muna ako sa pinakamura. Kasi ayun ko naman, ito yung pinakinaabangan nyo. This is the Everbelen na matte lipstick in the shade Toast of New York. Ito, maraming may gusto dito sa shade na to kasi maganda naman siya. Bigyan ko kayo guys ng swatch. Wait lang ah. Sorry, hindi ako magaling mag-swatch. Ayan yung itsura niya. It's a brick red, the brown. Ganun siya. Gusto ko to sa lipstick na to. Maganda yung shade niya as can you see. It's my lips bought better, pero medyo dark. Medyo, medyo may pop of color. May color talaga, pero hindi siya yung nagsusumigaw na red. Na brown. Alam mo yun? Sobrang ganda na itong lipstick ito, guys. As in. And, ah, uh, it can fit to any skin tones. Kahit feeling ko, it can fit to any skin tones. Kahit morena ka, medium ka, medium skin tone ka, or fair skin tone ka, this can really fit to you. Medyo tugging siya sa lips, pero hindi naman siya nakaka-bother at all. And it's really nice. Maganda yung pigmentation. And, alam mo yun, mura. Ayun, for its price, this is only 165 pesos. And sobrang ganda talaga na ito. Ayan. Sa lahat ng nilabas ng shade ng Everbelen na ito yung pinaka-favorite ko si Toast of New York. Next one is this, the Careline uh, 
Kiss Sticks. Ayan, kahawig niya si Color Pop. Napakita ko na ito ng mga videos as well as, as well as the Toast of New York. It's in the shade VK. Ito, kung di nyo alam, pantasa pala siya. Ayan. Tapos, ito yung packaging niya. Packaging niya. Very simple, very teenager. Gusto ko to kasi... Gusto ko itong lipstick na to kasi yung, yung shade niya. Wait. Ayan siya, oh. Peachy pink yung shade niya, guys. Pero mas ma-pink siya, more on ma-pink. Pero naka-nude yung naka-off yung tone niya. Alam yun. Hindi siya yung loud pink, loud peach. Kasi hindi ako nagmihilig sa ganong type of lipstick. And, and hindi siya bagay sa skin. I mean, hindi siya bagay sa labi ko. Kasi yung labi ko ma-pouty. And sobrang ganda na itong lipstick na Kasi ang ganda ng shade niya. As in, ayun niya, parang if you want something pa cute lang, pa, pa, ano niya, pa fresh lang na lipstick, ito yung sobrang ganda ng shade niya. It's very creamy as well. It's very easy to apply kasi crayon type siya. Ayan o, very easy to apply. Mas, mas precise gamitin. And mura lang din to. This is 175 pesos ko to nabili. Pero nagtaas ata sila 185, less than 200 pesos. Still affordable. And And maganda naman yung uh, quality nung bullet, itong, bu itong particular lipstick na to. Ayan. Next one is this Maybelline uh, Powder Mats in the shade Toasted Brown. Ayan yung itsura niya. Nabili ko to ng sale. It's only 199 pesos. Pero original price niya is 299. Sorry guys kung may naririnig kayong tumatahol na aso kasi sa kapitbahay namin. Anyway, ayan sa naririnig yung parin ako. Ito yung itsura ng sheet ng lipstick. This is really nice. Ayan siya. Sobrang ganda. As can you see. Kahawin niya, to be honest, si Bake. Pero may pagkakaiba sila. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ayan. This is the perfect brown shade na na masusuot mo na hindi ka magmumukhang maputla. Kasi some of the people, ayaw nila ng mga brownish ginaganitong nude shade kasi para magmukha silang maputla. Pero ito maganda siya suotin. As in, maganda. It's perfect for everyday. And madami siyang mababagayan na makeup look. Pwede yung pang, pang bonggahan o yung pang aura. Pwede rin naman yung pang everyday lang, fresh lang. Kaya, favorite ko to. And bagay siya sa akin. Kaya lagi ko tong sinusuot and sobrang bet na bet ko talaga to. Ilang beses ko na sinabi nito sa video yung bet na bet. Kaya yon sobrang love ko to. This is only 199 pesos and for its price, this is very affordable as in. And matcha like what it claims. And let's now head on to the best lipstick. As in this, sa lahat ng natry kong lipstick, ito talaga yung pinaka the best na bullet lipstick and walang iba kundi si Sunny's face I got two shades ayan this is ang favorite ko dito si Bake ayan mag start muna tayo kay Bake ayan siya the alam niyo yun sobrang kudos to the Sunny's team kasi uh, very aesthetically aesthetically pleasing nung kanilang store kung nakapunta na kayo sa Glorieta na uh, yung brunch nila doon sobrang ganda parang kahit every corner ng ng boutique nila, pwede kang mag-picture, hindi sayang. Alam niyo, sobrang ganda pag nandun ako. Parang, iba yung vibes niya. So, sobrang, sobrang artistic -y. artistic -y? Artist? Well, sobrang artistic niya tingnan. As in, sobrang ganda. Wala akong masabi. Sa packaging, sa paper bag, sobrang ganda. Talagang pinaghandaan nila, te. Ayan. So, anyway, ito yung lipstick ng itsura niya. As can you see, matte talaga siya. I like ni ni... Maybelline, meron siyang may, may pagka-sheen pa si Maybelline eh. Ayan. Anyway, ang gusto ko dito kasi maganda siya. It's a terracotta nude shade. Ayan. So, dito ko siya isa-swatch sa tabi ni, ni Maybelline. Ayan. Terracotta siya. ba diba? Halos the same sila. Pero, siya brown siya na may pagka-terracotta yung tone niya. And, on the first application sa lips, sobrang pigmented. As in, andun yung opacity ng kulay niya. Kaya, gustong gusto ko siya. And, for its price, this is 345 pesos. Noong una, para medyo namahalan ako. Pero, nung natry ko siya, sobrang worth it niya. Sobrang ganda. It's easy to glide on. And, wala na akong masabi. It's, it's a perfect lipstick. Pwede siyang gamitin sa cheeks, sa eyelids, sa try ko na siya sa eyelids and maganda siya. Wala. Hands down to this lipstick. Sobrang ganda. And ito naman si VK. Ayan. Same packaging pa rin. Hindi sila parehas ni VK ng Careline. Ito mas ma-peach to. Ayan. This is a peachy papaya, sabi nila. Ayan. And I can agree with them. It's a peach color, pero 
nude siya. So, I can still wear it and it's still perfect for everybody. Bo both of these lipstick, I really love them. And, wala na akong masabi. Sobrang ganda. And lastly pala, kahit, alam yun, kahit matte sila, hindi siya trying sa lips. Still very comfortable to wear. It's very, uh, hindi naman very, pero hydrating pa rin siya sa lips. Ayan guys, nakalimutan ko pala mag-auto eh. And anyway, thank you so much for watching this video. Sana na-enjoy nyo to. Katulad ng pag-enjoy ko sa fi pag-film ko dito. As in, nag-enjoy ako kasi sobrang madaldal ko. Anyway, if you guys like this video, please give it a big thumbs up. And if you want to see more of my videos and more of Juvela's faces on your YouTube feed, please hit the, hit the subscribe button down below as well as the notification bell para maging notified ka every time I upload brand new videos. And that's it. Thank you, thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!